ஆயர் ஒன் ஸோ ரொம்ப லேட்டாக போட்டேன்னு நினைக்கிறேன் பயோ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மேக்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா அதனால தான் அது படிக்க சொல்லியிருந்தேன் ஸோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டு மேக்ஸுக்கு வந்து நேற்று படிச்சுப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபிசிக்ஸ் படித்தாலும் சந்தோஷம் தான் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு நாள் டைம் இருக்குது பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து லீவு வீட்டில் உட்காந்து படிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சாயங்காலம் தான் வருவாங்க அவங்ககிட்ட அப்புறம் பேசிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபிசிக்ஸில் வந்து நமக்கு ஏராளமான டைம் இருக்குது இன்றைக்கி ஒரு நாள் போதும் செவன்ட்டிக்கு செவன்ட்டி ஈஸியாக அடித்தனா இந்த கொஷின் மட்டும் படிச்சிங்கனா நான் ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோக்கள் ஃபிசிக்ஸ் சம்மந்தப்படுத்த மாதிரி லாஸ்ட் மினிட் கொஷின் இதை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் போகணும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபைவ் மார்க்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சியல் லைன் ஈக்கோட்டோரியல் லைன் ரெண்டும் சேர்த்து எழுதியிருக்கு அப்புறம் ரெண்டு தனித்தனி ஃபைவ் மார்க்கு ஸோ இந்த ஃபைவ் மார்க்ஸ் மட்டும் படித்தா அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் எழுதலாமான்னு கேட்டால் டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் மாறுறனால கொஸ்டின் டெஸ்ட் ஆகும் ஆனால் எழுதலாம் அஞ்சு கஞ்சு எழுதலாம் சரிங்களா ஆனால் ஒரு விஷயம் சில பேர்த்துக்கு ஆறாவது லெசன் ஏழாவது லெசன்லாம் இல்லைங்கிறீங்க சில பேர்த்துக்கு ஏழு லெசன் முடி இருக்குது சில பேர்த்துக்கு ஆறு லெசன் முடி இருக்குது ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் வைக்கிறவங்க அஞ்சு லெசன் முடியெல்லாம் வைக்கிறாங்க அஞ்சு லெசன் முடி இருந்ததுன்னா ஃபோர்த்து லெசனில் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா சொல்கிறேன் சரிங்களா இப்போ யூனிட் ஒனில் ஆக்சல் ஆக்சல் லைன் அண்ட் ஈக்கோட்டர் லைன் பொட்டன்ஷியல் டூ டூ டைப்போல் இன்ஃபினைட் லாங் சார்ஜர் வயர் காஸ்லால் ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷன் இருபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் வேண்டிகிராஃப் இங்கே புக் பேக் நம்பர் போட்டிருக்கேன் ரொம்ப நம்பர் த்ரீ தானே லாங் ஆன்சர் போட்டிருக்கேன் யூனிட் டூவில் மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட்டு இன்டர்னல் ரிசர்ஸ் ஆஃப் செல் யூசிங் ஓல்டிமீட்டர் வி ஸ்டோன் பிரிட்ஜு இஎம்எஃப் ஆஃப் டூ செல் பொட்டன்ஷியம் மீட்டர் சப்போஸ் உங்களுக்கு அஞ்சு லெசனாக இருந்ததுன்னா மீட்டர் பிரிட்ஜும் சேர்த்திக்கோங்க யூனிட் த்ரீ இன்ஃபினைட் லாங் ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டர் பயோட்ஸாட்டில் ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷன் தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து சர்க்கிள் ஆஃப் காயர் எயித் கொஸ்டின் புக் பேக்கில் வந்து சைக்கிள் ஓட்ரான் தேர்ட்டீன் கொஸ்டின் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டூ பேரலல் கண்டக்டர் சிக்ஸ்டீன் வந்து ஃபோர்ஸ் ஆனே கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர்னு மேண்டிஃபில் கண்டிப்பாக இந்த அஞ்சுமே படித்தவங்க ஸ்கிப் பண்ணவே கூடாது அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட் ஃபோர் வந்திங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆர்எல்சி மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கேன் யாருக்கெல்லாம் அஞ்சு லெசன் மட்டும் இருக்கோ இதில் மூணு கொஸ்டின் ஆட் பண்ணிக்கோங்க என்னென்னா ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் காயில் சரிங்களா அப்புறம் வந்து ஏசி சிங்கிள் ஃபேஸ் ஜென்ரேட்டர் சரிங்களா அப்புறம் எம் ஒன் டூ ஈக்குவல் டு எம் டூ ஒன் இது மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மியூச்சுவல் ரேட்டிங்ஸ் எம் ஒன் டூ ஈக்குவல் டு எம் டூ ஒன் யூனிட் ஃபைவ் வந்திங்கன்னா மேக்ஸுவல் இன்டெகரல் ஃபார்மு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட் யூனிட் ஃபைவில் வந்து தேர்டு கொஸ்டின் எல்த் சிஸ்டம் மட்டும் சும்மா பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஃபிஃப்த் லெசன் சின்ன லெசன் நீங்கள் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் சில டிஸ்ட்ரிக் ஏர்ஸ் எஸ்கிமெண்ட்டில் வந்து என்ன ஒன்றுவீங்க அது ரொம்ப ஈஸி தான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ் த்ரீ மார்க் தான் ஆனால் ஃபைவ் மார்க் கேட்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது பத்து பாயிண்ட்டுமே படித்து வச்சுக்கோங்க பத்து பாயிண்ட் படித்தா தான் ஃபைவ் மார்க் தருவாங்க பார்த்துக்கோங்க எட்டாவது கொஸ்டின் எமிஷன் ஸ்பெக்டர் அதோட டைப்ஸ் நைன்த் கொஸ்டின் அப்சாஷன் ஸ்பெக்டர் டைப்ஸ் யூனிட் சிக்ஸ் மிரர் இக்குவேஷன் ஃபிசூஸ் மெத்தட் லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் அவ்வளோதான் மூணு தான் சொல்லியிருக்கேன் யூனிட் செவனே இருக்காமா அதனால் யூனிட் செவன் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன் யங்ஸ் டபுள் செட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டு பேண்ட் வித் கண்டுபிடிக்கிற ரெண்டு இருக்கு எங்க ஸ்டபிள் செட்டு ஒன்னே செட்டப்பு ஒன்னு பேண்ட் வித் பேண்ட் வித் கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் படித்தா போதும் ரொம்ப முக்கியமான ஃபைவ் மார்க்கு ஸோ இது தாங்க இது படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் அஞ்சு ஃபைவ் மார்க்குமே எழுதிடலாம் ஸோ அடுத்த த்ரீ மார்க் பாருங்கள் டோட்டலாகவே ஒரு இருபது த்ரீ மார்க் உள்ள தான் கொடுத்துருப்பேன் யூனிட் பண்ணு வந்து டார்க் ஆஃப் இனி யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதை தான் அப்படி எழுதி வச்சிருக்கேன் அஞ்சாவது கொஸ்டின் ரோமன் நம்பர் த்ரீல தான் ரோமன் நம்பர் த்ரீல தான் அடுத்த ரோம நம்பர் த்ரீயில் சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் சார்ஜ் எலக்ட்ரஸ்டாட்டிக் பா பொட்டன்ஷியல் டூ பாயிண்ட் சார்ஜ் டென்த்து காஸ்லா ஃப்ரம் கூலும்ஸ்லா பதினேழு பேரல் பெட் கெப்பாசிட்டருக்கு ஈக்குவேஷன் எனர்ஜி ஸ்டோர்டினே கெப்பாசிட்டர் இருபதாவது கெப்பாசிட்டர் சீரியஸ் அண்ட் பேரலில் கண்டிப்பாக ஏதோ ஒன்று கேட்குறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது யூனிட் டூ வாங்க செகண்ட் ரோம நம்பர் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி மொபைலிட்டி இருபத்தி ஓராவது கொஸ்டின் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சீபக் எஃபெக்ட் ரோம நம்பர் த்ரீயில் சீரியஸ் அண்ட் பேரல் ரெசிஸ்டன்ஸ் தேர்டு கொஸ்டின் தனித்தனியாக கேட்பாங்க த்ரீ மார்க்கில் யூனிட் த்ரீ வாங்க ஒன்பதாவது கொஸ்டின் கம்பேர் டயோ ஃபேரோ பேரா இது வந்து செகண்ட் ரோமன் நம்பரில் இருக்குது சரிங்களா தேர்ட் ரோமன் நம்பரில் பதினோராவது கொஸ்டின் பாருங்கள் கேவலோ மீட்ரு டம் மீட்ரு கேவலோ மீட்ரு ஓல்ட் மீட்ரு கன்ஃபார்ம் ஒன்று கேட்டுருவாங்க அடுத்து பதினாலாவது கொஸ்டின் லாரன்ஸ் போஸ் அடுத்த புக்கிங்கில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேக்னட் அடுத்து
யூனிட் ஒன்னு யூனிட் டூ யூனிட் ஃபைவ்ல அனைத்தும் படிக்க ட்ரை பண்ணுங்க அட்லீஸ்ட் நான் கொடுத்த புக் பேக் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் எயித் ஒன் நைன்த் ஒன் ஃபிஃப்டீன் ஒன் செவன்டீன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்டி ஒன் இதையாவது படிங்க யூனிட் டூ ஒன் டூ செவன் எயிட் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி அடுத்து யூனிட் ஃபைவ் ஒன் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் யூனிட் செவனில் ஐஜென்ஸ் பிரின்ஸிபல் பார்த்துக்கோங்க ஐஜென்ஸ் பிரின்ஸிபல் கன்ஃபார்ம் கொஸ்டின் ஸோ இது போதுமாங்க சார் தேர்ட் லெசன் ஃபோர்த் லெசன்லாம் நீங்கள் சொல்லவே இல்லை அப்படின்னா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா உங்களுக்கு இது நீங்கள் படிச்சுட்டு நான் சொல்கிற ஒரு பத்து லாவை படிச்சிங்கன்னா முடிச்சிடலாம் இதில் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும் கூலும் சிலா நோட் பண்ணிக்கோங்க கூலும் விதி காஸ் விதி யூனிட் ஒன்னில் நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா அடுத்தது ரெண்டாவது யூனிட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓம்ஸ் லா மைக்ரோஸ்கோபிக் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஓம்ஸ் லா கிரிச்சோஃப் லா இது யூஸ் பண்ணிக்கோ ரெண்டு லா இருக்குது கரண்ட் லா வோல்டேஜ் லா யூனிட் த்ரீல வந்தீங்கன்னா பயோட் சவாட் லா கூலும் இன்வெஸ்ட்யர் லா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பியர் சர்க்யூட்டல் லா ஃப்ளெம்மிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரோல் டிஃபைன் ஆம்பியர் இதெல்லாமே பார்த்துக்கோங்க யூனிட் ஃபோர் வந்தீங்கன்னா எஃபிஷியன்சி ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் குவாலிட்டி ஃபேக்டர் குவாலிட்டி ஃபேக்டர் குவாலிட்டி ஃபேக்டர் கண்டிப்பாக வரும் அடுத்த லென்ஸில் ஃப்ளெம்மிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரோல் ஃப்ளெம்மிங்ஸ் சாரி ஃபேரடே லா ஆஃப் ஃபேட்ரோமேட்டிக் இண்டெக்ஷன் அப்புறம் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் இண்டியூசிஎம் ஓஃப் இது நீங்கள் கன்ஃபார்ம் படிச்சு தான் ஆகணும் அடுத்து யூனிட் ஃபைவில் ஒன்றும் இல்லை யூனிட் சிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லா ஆஃப் ரிஃப்ளக்ஷன் ஸ்னெல்ஸ் லா ரிஃப்ளக்ஷன் அண்ட் ஸ்னெல்ஸ் லா அதுக்கப்புறம் தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ரிவர்சபிலிட்டி கண்டிப்பாக அது வர்றக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பவர் ஆஃப் லென்ஸு நாலு வாட் இஸ் டிஸ்பர்ஷன் ஆறாவது லெசனில் வாட் இஸ் டிஸ்பர்ஷன் அடுத்தது ஏன் வந்து ஸ்கை ப்ளூ கலர்களுக்கு முடிஞ்சால் பார்த்துக்கோம் இவ்வளோ தாங்க ஸோ இது வந்து ராலே ஸ்கேட்டரிங்லாம் முடிஞ்சால் பார்த்துக்கோம் இது தாங்க அது கூட ஐஜென்ஸ் ப்ரின்ஸிபல் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாக சொன்ன மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இந்த லா அண்ட் டேர்ம்ஸ் சொன்னல குவாலிட்டி ஃபேக்டர் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் விட்டுறக்கூடாதுங்க இதெல்லாம் கன்ஃபார்ம் சரிங்களா ஸோ லாஸ்ட் மினிட்டில் டூ மார்க் வந்து நான் வாயில் சொல்லிட்டேன்னு கோச்சுக்காதீங்க ஏன்னா வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து இங்கே ரெக்கவர் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக வேணும் அப்படின்னா கீழே ஒரு வீடியோவில் நான் வந்து நம்பர்ஸோடு போட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் கீழே ஒரு வீடியோவில் பார்த்துக்கோங்க தேங்க்யூ ஸோ கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த வீடியோலேயே சொல்லிட்டுமா சொல்லிடுறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது இருந்தாலும் நான் இதெல்லாம் ஓவரால் சொல்லி நல்லா படிக்கக்கூடியவங்க எல்லாமே பாருங்கள் படிக்க முடியாதவங்களும் நான் மார்க் பண்ணுறது மட்டும் படிங்க யூனிட் ஒன் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் தேர்ட்டின் ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எல்லாம் ஈஸியான சம் தான் யூனிட் டூ மட்டும் படிக்க முடியாதவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் யூனிட் டூவில் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் நைன் டூ பாயிண்ட் லெவன் டூ பாயிண்ட் தேர்ட்டின் டூ பாயிண்ட் ஃபோர்டின் டூ பாயிண்ட் செவன்டின் டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஈஸி தான் ஒரு ரெண்டு மூணு சம் முன்னாடி ஒரு மாதிரி இருக்கும் வெஸ்டர்ன் சீரீஸ் பேரல் சம் இருக்கும் நைக்ரோம் வயர்னு ஒரு சம் இருக்குது டெம்பரேச்சர் கோயபேஷன் ரெசிடென்ஸில் ரெண்டு சம் இருக்குது கன்ஃபார்ம் அது கேட்பாங்க பார்த்துக்கோங்க யூனிட் த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர்டீன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீன் த்ரீ பாயிண்ட் நைன்டீன் த்ரீ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இது வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கவங்களும் நோட் பண்ண வேண்டாம் யூனிட் டூ மட்டும் படிச்சிங்கன்னா போதும் யூனிட் ஃபோர் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன்டீன் எக்ஸாம்பிள் சம் தான் ஃபோர் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இது நீங்கள் வந்து எல்லோரும் படிங்க யூனிட் ஃபைவில் எல்லோரும் படிங்க மூணு கொஸ்டின் தான் இருக்குது தெரியுதுங்களா எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ யூனிட் சிக்ஸில் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டின் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸாம்பிளில் அதாவது செவன்த் சாப்டரில் எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் டூ செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ ரொம்ப படிக்க முடியாதவங்க என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த செகண்ட் யூனிட்லேயும் ஃபோர்த் யூனிட்லேயும் ஃபிஃப்த் யூனிட்லேயும் மட்டும் பாருங்கள் டைம் இருக்காதுங்க ஒரு நாள் தான் இருக்குது ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு தனியாக ஒதுக்குங்க ஸோ எப்படி பிளான் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நேற்றுலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் சந்தோஷம்தான் நீங்கள் இப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா மத்தியானத்துக்குள்ளே ஃபைவ் மார்க